Hello friends, welcome to DCS Learning. In this video, we will discuss about the role of tropical sterile jet stream, which is called African sterile jet. And what is the impact of the Indian monsoon? We will discuss this in this video. Mein discuss karenge. So, dosto, this is the eighth part of our Indian monsoon series. In this video, we will discuss a lot क्लासिकल थ्योरीज इंडियन मॉन इंडियन मॉनसून के ऊपर और मॉडर्न थ्योरीज के बारे में डिस्कस किया था और बहुत सारे कांसेप्ट जैसे कि साउथ ईस्ट मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का फॉर्मेशन कैसे होता है क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं रिस्पांसिबल उन सब के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया सो इस वीडियो में हम लोग जो ट्रॉपिकल स्टली जेड है जिसको अफ्रीकन जेड स्टली जेड भी कहते हैं उसका जो क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स स्टार्ट so the establishment and the maintenance of tropical easterly jet is not fully understood but it is believed that the jet may be caused by the unequally high temperature and heights over the tibetan plateau during summer so dekhiye abhi tak iska establishment kaise hota hai maintenance kaise hota hai ye fully understood nahi hai lekin believe ye kiya jata hai ki the jet ye jo jet hai that may be caused by unequally high temperature dekhiye ये जो तिब्बतन प्लेटो में अनिकली हाई टेंपरेचर रहता है बहुत ज्यादा हाई टेंपरेचर आपको तिब्बतन प्लेटो रीजन में देखने के लिए मिलता है कब समर सीजन में सॉरी हां टेंपरेचर हाई है बहुत देखने के लिए मिलता है यहां पे तो टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रेशर लो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं तो इसके वजह से क्या होता है मतलब ये जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का सिस्टम डेवलप होता है यहां पे हाई टेंपरेचर है तो लो प्रेशर होगा और सराउंडिंग जो इंडियन ओशन वाला रीजन यहां पे अगर अगर आप इसको यहां पे इंडिया मान लेंगे तो इसके नीचे जो इंडियन ओशन वाला रीजन है बे ऑफ बंगाल यहां पे बे ऑफ बंगाल यहां पे अरेबियन सी वाला रीजन है तो यहां से क्या होता है कंपैरेटिवली हाई प्रेशर रहता है उस टाइम में और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का मूवमेंट होता है जिसके वजह से यहां पे हमारा रेनी सीजन होता है और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है तो इसके बारे में हम लोग इंडियन मॉनसून का जो पहला वाला पार्ट है वहां पे अच्छे से डिस्कस किया था तो यहां पे देखते हैं कि ये ट्रॉपिक जो ट्रॉपिकल इस्टली जेट है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन किक स्टार्टिंग साउथ ईस्ट मॉनसून तो ये जो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हम लोगों ने देखा कि तिब्बतन प्लेटो का जो अनिकली हाई टेंपरेचर होता है समर सीजन में वो मे बी एक फैक्टर की तरह इसको इसका एस्टैब्लिशमेंट में रोल प्ले करता होगा ठीक है लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस क्या है उसको समझते हैं ट्रॉपिकल इस्टली जो जेट जो है दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल किक स्टार्टिंग मॉनसून को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउथ ईस्ट मॉनसून को स्पेशली दिस जेट डिसेंड्स ओवर द इंडियन ओशन देखिए इंडियन ओशन में ये जेट क्या होता है डिसेंड करता है नियर मडागास्कर मडागास्कर के पास ये डिसेंड करता है एंड इट इंटेंसिफाइज इट्स हाई प्रेशर सेल सो एज टू मूव एज साउथ ईस्ट मॉनसून जो कि वहां से मूवमेंट होता है देखिए अगर हम इसको थोड़ा ऐसे डायग्रामेटिकली समझेंगे तो मान लीजिए ये आपका इंडिया है इंडिया यहां पे तिब्बतन रीजन है यहां पे बिकॉज़ ऑफ द हाई टेंपरेचर यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद यहां पे जो जो मतलब विंड ऊपर चला जाएगा वो विंड यहां पे हाई प्रेशर होता है और क्योंकि नीचे यहां पे हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या होगा लो प्रेशर होगा ऑब्वियसली इसको आप हमेशा याद रखिए अगर कोई रीजन में नीचे लो प्रेशर है तो उसके ऊपर वाला रीजन पे हाई प्रेशर होगा और कहीं पे अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर होगा तो देखिए यहां पे उल्टा होता है ऊपर में उल्टा होता है ग्राउंड में उल्टा होता है ग्राउंड में नीचे से यहां हाई से लो प्रेशर यहां पे उस तीसरा विंड आया और यहां से ऊपर से ऊपर में जो ऊपर अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर वहां से ऊपर से इस तरफ तिब्बतन प्लेटो से मडागास्कर के तरफ यहां पे विंड का मूवमेंट होता है इसको आप याद रखिए इसलिए एक साइकिल मेंटेनेंस होता है यहां से ऐसे विंड जाता है फिर यहां से ऐसे ऊपर चला जाएगा फिर यहां से इस तरफ आएगा फिर ये नीचे आ जाएगा फिर ऐसे विंड का एक सर्कल का मतलब फ्लो होता है जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हेडली सेल पोलर सेल फेरल सेल और जो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स फॉर्मेशन होता है उसके उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस ऑलरेडी किया है और आगे भी इसको ऑलरेडी ऑल अब मतलब अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे सो यहां पे जो जेट आया था यहां से ट्रॉपिकल जेट वो यहां मडागास्कर के मडागास्कर के एरिया में डिसेंड करता है और फिर एक हाई प्रेशर इंटेंसिफाई हो जाता है इस रीजन पे और फिर वो साउथ ईस्ट मॉनसून बनके इंडिया के तरफ और तिब्बतन प्लेटो के तरफ आगे बढ़ता है सो ये फिनोमेना है बेसिक फिनोमेना इसके पीछे अब हम लोग ट्रॉपिकल स्टली जेट को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं देखिए देयर आर मेजर हाई वेलोसिटी विंड्स इन द अपर ट्रोपोस्फेरिक लेयर 
कॉल्ड लो लेवल जेट अभी हम लोगों ने देखा अपर ट्रॉपोस्फेयर लेवल में यहाँ से इस तरह विंड का फ्लो हुआ उसको लो लेवल जेट्स भी कहते हैं ट्रॉपिक्स में क्या होता है ट्रॉपिक्स एरिया में मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर सोमाली जेट देखिए सोमाली से जो जेट निकलता है उसको सोमाली जेट कहते हैं और अफ्रीका देखिए सोमालिया से जेट जो निकलता है उसको सोमाली जेट कहते हैं और साउथ अफ्रीका के आसपास जो रीजन से जेट निकलता है स्टली जेट उसको अफ्रीकन स्टली जेट या फिर ट्रॉपिकल स्टली जेट भी कहते हैं तो ये लो लेवल जेट्स का ये दोनों एग्जाम्पल हैं इसको आप याद रखिए ये दोनों जो है वो लो लेवल जेट्स कहलाते हैं नाउ द ट्रॉपिकल स्टली जेड इज़ ए यूनिक एंड डोमिनेंट फीचर ऑफ द नॉर्दर्न हेमिसफियर्स हेमिसफेरिक समर नॉर्दर्न हेमिसफेयर में जिस टाइम में समर सीजन होता है उस टाइम में ट्रॉपिकल स्टली जेड्स आर यूनिक एंड डोमिनेंट फीचर होते हैं ओवर साउथ एशिया एंड नॉर्दर्न अफ्रीका अफ्रीका के नॉर्थ के तरफ यहाँ पे सोमालिया यहाँ इस तरह ईस्टर्न के साइड पे है और एशिया का सदर्न एशिया में यहाँ पे आपको ये वाला चीज मतलब ट्रॉपिकल स्टली जेड्स प्रोमिनेंट और डोमिनेंट फॉर्म में देखने के लिए मिलता है एंड द ट्रॉपिकल स्टली जेड इज फाउंड नियर फाइव डिग्री टू ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ इक्वेटर यहाँ पे है यहाँ पे मान लीजिए फाइव डिग्री आता है तो फाइव डिग्री से लेके यहाँ पे यहाँ पे इंडिया है आपका मान लीजिए ये, ये जगह आपका इंडिया है मान लीजिए सॉरी फॉर दिस डायग्राम तो यहाँ पे मान लीजिए ये इंडिया है तो फाइव डिग्री से लेके ट्वेंटी डिग्री तक ये आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ इंडिया का यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है सो so, इस रीजन पे यहाँ वाला रीजन पे आपको मिलता है ट्रॉपिकल स्टली जेट्स अब देखते हैं इट इज फेयरली परसिस्टेंट इन इन इट्स डायरेक्शन अपना डायरेक्शन उसका परसिस्टेंट रहता है एंड इंटेंसीफाई फ्रॉम जून थ्रू द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर तो जून से लेके अक्टूबर का बिगिनिंग तक ये परसिस्टेंट रहता है एंड इट्स पोजीशन फ्लक्चुएट बिटवीन 5 डिग्री से 20 डिग्री यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 5 से 20 डिग्री के बीच में ये फ्लक्चुएट करता रहता है ना दिस ट्रॉपिकल ईस्टली जेट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस क्विकली आफ्टर द सॉफ्ट ट्रॉपिकल जेट्स हैज शिफ्टेड टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय दैट इज अर्ली जून अर्ली जून में आपको पता है क्योंकि आई का मूवमेंट होता है नॉर्थ की तरफ तो इसीलिए ये जो सॉफ्ट ट्रॉपिकल जेड भी है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय एंड उस टाइम में ट्रॉपिकल स्टली जेड्स का बिगिनिंग या फिर एग्जिस्टेंस हमको देखने के लिए मिलता है तो सॉफ्ट ट्रॉपिकल जेड जेड जो जब ऊपर शिफ्ट हो जाता है तब ट्रॉपिकल जेड हमको इंडिया के रीजन में देखने के लिए मिलता है सो ट्रॉपिकल स्टली जेड्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देखिए हमेशा ये ईस्ट से वेस्ट फ्लो होते हैं इसीलिए उसको ईस्टलीज कहा जाता है जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो होते हैं ओवर पेनिसुलर इंडिया एट सिक्स टू नाइन किलोमीटर एंड ओवर द नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन तो इंडिया से ऊपर इंडिया का थोड़ा ऊपर लोअर ट्रोपोस्पियर में सिक्स टू नाइन किलोमीटर हाइट पे ये पेनिसुलर इंडिया में फ्लो होता है और एज वेल एज नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में भी ये फ्लो होता है ऐसा क्यों है दोस्तों क्योंकि ये जो इंडिया का सदर्न पेनिस जो पेनिसुलर पार्ट है और अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट वो एक लाइन के आसपास रहते हैं ये मान लीजिए मान लीजिए मतलब ट्वेंटी जो इंडिया का नदन सदन पार्ट है और यहाँ पे अफ्रीका का जो पार्ट है वो लगभग मतलब यहाँ पे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे आपको अफ्रीका अफ्रीका का जो महादेश है देखने के लिए मिलेगा सो so, इसीलिए ये दोनों जगह पे यहाँ पे यहाँ पे पाँच से ट्वेंटी डिग्री और यहाँ पे पाँच से ट्वेंटी डिग्री के बीच में आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टली जेट्स देखने के लिए मिलता है देन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टली जेट रिजल्ट इन द रिवर्सल ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन पैटर्न हाई प्रेशर स्विचे ओवर टू लो प्रेशर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था तिब्बत से यहाँ पे ऊपर अपर ट्रोपोस्पियर में जो मतलब लोअर लेवल जेट जो होते हैं वो यहाँ से इस तरफ क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है यहाँ पे लो प्रेशर ऐसा क्यों होता है क्योंकि नीचे यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जो तिब्बतन हाईलैंड है वहाँ पे लो प्रेशर होता है नीचे ग्राउंड में लेकिन ऊपर उसका रिवर्स होता है तो इसीलिए उसका रिवर्स होने से यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस तरह विंड का फ्लो होता है और ये क्योंकि ईस्टर्न साइड से फ्लो हो रहा है और ट्रॉपिकल एरिया में फ्लो हो रहा है इसीलिए इसको ट्रॉपिकल स्टली जेट्स भी कहते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ये विंड का जो सर्कुलेशन है उसका रिवर्सल था रिवर्स हो रहा था एक्चुअल में विंड साउथ वेस्ट मानसून यहाँ से इस तरफ फ्लो होता था लेकिन ट्रॉपिकल स्टली जेट क्या होता है यहाँ से इस तरफ फ्लो होता है तो दैट्स वाइट इज रिवर्सल ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन पैटर्न ओके एंड लीड्स क्विकली टू ऑनसेट ऑफ मानसून अब ये जब स्टार्ट होता है मानसून ज़्यादा तेज हो जाता है क्यों क्योंकि ये जो जो तो विंड यहाँ से आया विंड यहाँ पे एकोमोलेट हो जाता है एकोमोलेट होने के बाद यहाँ यहाँ पे लो प्रेशर था तो विंड यहाँ के यहाँ पे एकोमोलेट हो जाएगा फिर विंड कहाँ जाएगा ओबियसली नीचे डिसेंड करेगा डिसेंड करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा विंड हो गया तो इसको फिर तो कहीं और जाना है ना तो ये इस तरफ जाता है ठीक है इस तरफ जाता है यहाँ पे लो प्रेशर बहुत ज़्यादा
तो और इसमें कुछ रिसेंट ऑब्जर्वेशन को समझ लेते हैं देखिए रिसेंट ऑब्जर्वेशन हैव रिवील्ड दैट द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यो हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया बाय द मानसून इतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा ट्रॉपिकल स्टडी जेट का जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा हीटिंग पैटर्न यहाँ पे तिब्बत का उतना ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है मतलब ट्रॉपिकल स्टडी जेट्स जेट का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी जितना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा हीटिंग होगा तिब्बतन प्लेटों में उतना ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में देखने के लिए मिलता है ये ऑब्जर्व किया गया है ना वेन द समर टेम्परेचर ऑफ द ईयर ओवर तिब्बत रिमेंस हाई फॉर ए सफिशियंट लॉन्ग टाइम इट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द स्टली जेट एंड रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल इन इंडिया तो समर टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर टेम्परेचर रहता है तो रेनफॉल भी उतना ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलता है अब इसको मार्क किए होंगे समर सीजन जिस साल ज़्यादा समर देखने के लिए मिलता है जो धूप ज़्यादा जिस साल में देखने के लिए मिलता है उस साल में रेनफॉल भी ज़्यादा होता है ना द ईस्टली जेट डज नॉट कॉम इन टू एग्जिस्टेंस इफ स्नो ओवर द तिब्बत प्लेटियो डज नॉट मेल देखिए यहाँ पर अगर स्नो का मेल्टिंग नहीं होगा तो हमको ईस्टली जेट देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर नीचे क्रिएट नहीं हो पाएगा कंपेरेटिवली उतना हाई तो उसके ऊपर हाई प्रेशर कंपेरेटिवली उतना अच्छा से फॉर्म नहीं हो पाएगा और हाई प्रेशर से इस तरफ यहाँ पे लो प्रेशर कंपेरेटिवली क्या होगा नहीं होगा मतलब इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो इतना ज़्यादा विंड यहाँ पर नहीं आएगा तो कंपेरेटिवली ये कम फॉर्मेशन होता है और हमको ट्रॉपिकल ईस्टली जेट भी देखने के लिए ना भी मिल सकता है सो so, रेनफॉल भी उस टाइम में क्या होगा कम होगा Now, therefore, any year of thick and widespread snow over Tibet will be followed by a year of weak monsoon and rainfall. जब कभी तिब्बत में thick और widespread snow cover होता है उसके अगले साल हमको कम monsoon और कम मोन rainfall देखने के लिए मिलता है on Indian subcontinent. So, this is all about the role of tropical easterly jet stream on Indian monsoon. Next video में हम लोग discuss करेंगे कि तिब्बत का क्या role है देखिए हमने यहाँ पर तिब्बत का role अच्छे से समझ लिया फिर एक और बार हम लोग तिब्बत का क्या रोल है पूरा डिटेल्स में हम तिब्बतियन प्लेटों के बारे में समझेंगे सो स्टे अपडेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट थैंक यू